ఏఐసిసి అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ సారథ్యంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పుంజుకుంటోంది రాహుల్ గాంధీ దిశానిర్దేశం మేరకు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ ప్రజల సమస్యలపై పోరాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్తున్నారు ఇక వచ్చే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో పాగా వేసేందుకు వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ఢిల్లీలో ఆల్ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్లీనరీ సమావేశాలు ఆశాజనకంగా సాగాయని అంటున్నారు ఆ పార్టీ నేతలు అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారని చెప్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ప్రతినిధిగా పాల్గొన్న వరంగల్ జిల్లా పాలకుర్తి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఉమ్మడి వరంగల్ డిసిసిబి మాజీ చైర్మన్ జంగ రాఘవరెడ్డి గారు ఇవాళ మనతో పాటున్నారు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తులో చేయబోయే పోరాటాలు అలానే రాహుల్ గాంధీ చేసిన దిశానిర్దేశం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న విజయ అవకాశాలపై ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి జంగ రాఘవరెడ్డి గారు సార్ మరి ఏఐసిసి ప్లీనరీ సమావేశాలు జరిగాయి ఆ సమావేశాలు ఎలా జరిగాయి చాలా బాగా జరిగింది ప్రజలకు మంచి సంకేతం పంపాడు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉండటువంటి రైతాంగ కుటుంబాలకు నిరుద్యోగ సమస్యల మీద రాజకీయ విశ్లేషణ మీద చాలా బాగా విశ్లేషణ చేసి చెప్పాడు చాలా హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా చెప్పాడు ముఖ్యంగా యువతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ పెద్దలను కలుపుకపోయి పారాషూట్ ద్వారా వచ్చిన లీడర్లకు కాకుండా గ్రౌండ్ లెవెల్లో గ్రామీణ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం ప్రజల కోసం అట్టడుగు శ్రామిక వర్గానికి ఉపయోగపడే విధంగా కార్యకర్తలను తయారు చేసే విధంగా ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేస్తారో వారికే నాయకత్వం ఇస్తారు రేపు టికెట్లు ఇస్తా డబ్బుల చూసి కాదు పారాషూట్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడానికి మీరు చూశారు స్టేజ్ మీద చూశారు వారు సెమినార్ ఓపెన్ చేశారు సెమినార్లో స్పష్టంగా నలుగురు యువకులను కూర్చుండబెట్టాడు నలుగురు పెద్ద మనుషులను కూర్చుండబెట్టారు అంటే వారి మేధావి శక్తి అవసరము వీరి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజలకు ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ప్రజలకు పోవడం అవసరం అనే తారతమ్యం లేకుండా విశ్లేషించి చెప్పడం జరిగింది అతనికి నిదర్శనం అతని చిత్తశుద్ధికి అదే ఉదాహరణ అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా సో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగం ఎంతో బాగా జరిగింది మరి రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగంలో మీకు నచ్చిన అంశాలు మిమ్మల్ని ఆకట్టుకున్న అంశాలు ఏమైనా చెప్తారా యువకుల మీద బాగా చెప్పాడు మాది సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశ చరిత్రలో ఈరోజు గాంధీ కానించలు మొదలు పెడితే నెహ్రూ కానించలు మొదలు పెడితే రాజీవ్ గాంధీ ఇందిరా గాంధీ వరకు దేశ ప్రగతిని పెంచడం కోసం దేశ సంస్కృతిని పెంచడం కోసం ఆర్థికంగా అన్ని రంగాలలో అన్ని కులాలకు మతాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి భారతదేశాన్ని కాపాడుకున్న చరిత్ర స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన చరిత్ర ఉన్నది ఈరోజు బీరే బీజేపీ మతతత్వ పార్టీ ప్రజలను మోసం చేసి ఆర్ఎస్ఎస్ ద్వారా పార్టీని బీజేపీ పార్టీని నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఒక్క కులానికి సంబంధించిన దానికే కట్టుబడి ఉంటా ఉన్నారు ఇది ప్రజల సంక్షేమం కాదు ముఖ్యంగా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మీద గ్రామీణ ఉత్పత్తుల మీద ఇండస్ట్రీ మీద యువకుల మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద ఎన్నైతే హామీ ఇచ్చాడో ఇప్పటి వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ గత రాజకీయాలలో ఇప్పుడు రాజకీయాలలో ఈవెన్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా పివి నరసింహరావు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఉత్పత్తిలో కానీ అన్ని సమాన భాగాలు ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలను మీడియా ద్వారా మీడియా మీద కమెంటింగ్ చేసి మీడియా మీద ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి ఆర్థికంగా శారీరకంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఒక మీడియాకే పరిమితమై ఒక ప్రచారానికే పరిమితమై ఒక గ్లోబల్ లెవెల్ ప్రచారం కోసమే చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప ప్రజా సంక్షేమాలు చూస్తాడని చెప్పి స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పాడు వారి స్పీచ్లో అహంకారం లేకుండా హాంభావం లేకుండా నిర్భయంగా ప్రజలకు ఏమి చెప్పాలో ఆ సందేశాన్ని ప్లీన ద్వారా పంపడం జరిగింది కార్యకర్తలలో మంచి ఉత్సాహం వచ్చేసింది లీడర్షిప్లల్లో కూడా ఎట్లా ఉండాలో ఒక డిసిప్లిన్గా పది గంటలకు స్టార్ట్ అయిన ప్లీనరీ ఏడు గంటల వరకు ఒక డిసిప్లిన్గా నడిచింది ప్లీనరీ ఎవరు కూడా పిన్ డ్రా సైలెంట్గా 
ప్రతి ఒక్క స్పీచ్ కూడా స్పష్టంగా వినడం జరిగింది దానివల్ల ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఆర్లెక్స్ దాగిచ్చిన విధంగా ముందుకు పోతుంది ఒక్కొక్కరి కామెంట్ ఒక్కొక్కరు ఉత్సాహంగా మళ్ళీ ఎవరి జిల్లాలకు వారు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఆ సంతోషం మీద ఇలా పార్టీని బలోపేతం చేస్తారు తప్పకుండా పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి ఇటు తెలంగాణలో వస్తుంది ఇటు పార్లమెంట్లో వస్తుంది రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి ఇవ్వకుని చేస్తారు రాజీవ్ గాంధీ ఎట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్తో ముందుకు పోయి దేశ సంస్కృతిని పెంచాడో రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో యువకులను ఇటు మేధావులను సమభాగ ఆలోచనతో ముందుకు పోయి భారతదేశ సంస్కృతిని ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉత్పత్తులను ఇటు ఎంప్లాయ్మెంట్లో అన్ని రంగాలలో ముందుకు పోతాడని చెప్పి ప్రజలకు నమ్మకం కలిగే విధంగా అతని ప్రవర్తనలో మాకు గనపడింది కేంద్ర సమావేశాలు జరుగుతున్న టైంలో తెలంగాణ ప్రతినిధులుగా మీరు ఉన్నారు కదా మరి రాహుల్ గాంధీ స్పీచ్లో మీరు గమనించిన అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని తెలంగాణలో మీరు ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ బస్సు యాత్ర ద్వారా ప్రజలకు మంచి సంకేతాన్ని పంపించారు ప్రజల వద్దకే పరిపాలన పోవాలి ప్రజల సమస్యలను ప్రజల దగ్గరకు పోయే తెలుసుకోవాలి ప్రజల కష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది ఏ వర్గానికి నష్టం జరుగుతుంది ఆ నష్టాన్ని పూడ్చే విధంగా అనే ఆలోచన అనుకొని బస్సు యాత్ర పెట్టడం జరిగింది ప్లీనరీ తర్వాత కూడా కొత్త ఆలోచన అంటే ఇటు పెద్దవాళ్ళను ఇటు యువకులను ఇటు మేధావులను ఇటు విద్యార్థులను ఇటు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండ వ్యవసాయ కుటుంబాలకు ఇటు కూలీలకు అందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా వాళ్ళకి అక్కడ మంచి అనుభవం నేర్చుకొచ్చారు తప్పకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు బస్సు యాత్రలో ప్రజా ఆదరణ మీరు చూశారు గత బంగారు తెలంగాణ మన తెలంగాణ అరవై నాలుగు సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ వస్తే చాలా ఆశపడ్డారు ఇటు యువకులు ఇటు రైతాంగం ఇటు రైతు కూలీలు ఇటు మేధావులు ఇటు ఎంప్లాయీస్ ఇలానే మీరు ప్రధానంగా గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నారు కదా మరి బంగారు తెలంగాణ ఫలాలు గ్రామీణులకు అలానే ప్రధానంగా రైతులకు అందాయని మీరు అనుకుంటున్నారా అలాంటివి ఎక్కడైనా చూసారా మీరు ఒకసారి చూడండి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం పోయిన తర్వాత మన తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత విశ్లేషణ చేసుకుంటే కెప్టెన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మీద డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశాడు వ్యవసాయం మీద డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు గత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం ఉత్పత్తి ఎంతవరకు పెరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఉత్పత్తి ఏ విధంగా పడిపోయింది వ్యవసాయం యాభై శాతం పడిపోయింది పాపం అర్జనులు గిరిజనులు ఒక్కొక్కరు డాక్టర్లు పిహెచ్డీలు చేశారు ఒక్కొక్కరు నలభై ఐదు కేసులు పెట్టుకున్నారు యూనివర్సిటీలలో విద్యార్థులు మేము ప్రచారం పోయేటప్పుడు మాకు రిలేషన్స్ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీలు కూడా మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా అన్న ఈ ఒక్కసారి ఉద్యోగం వస్తుంది ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తే మా కుటుంబం బాగుపడుతుంది మేము రక్తమే మాది కాంగ్రెస్ అయినా ఈ ఒక్కసారి టీఆర్ఎస్ వేస్తామని చెప్పారు పాపం మేము కూడా ఏం మా కుటుంబమే కాబట్టి మా కాంగ్రెస్ పోవడం కాబట్టి మేము కూడా ప్రెషర్ చేయలేదు ఇబ్బంది పెట్టే ఆలోచన మాకు లేదు మాకు బలవంతంగా ఓటేసుకునే రాజకీయ చరిత్ర కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీది కాబట్టి అంత ఆశపడ్డ విద్యార్థి యువకులు ఈరోజు ఒక్కొక్కరు నలభై ఐదు కేసులు పెట్టించుకొని పోరాటం చేసుకుంటే కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ దయ వల్ల తెలంగాణ వస్తే ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ఇంటికో ఉద్యోగం కాదు కదా ఊరుకో ఉద్యోగం మండలానికో ఉద్యోగం నియోజకవర్గానికో ఉద్యోగం లేకుండా పోయినాయి మనిషి పెడతానంటే ఆశ ఉంటుంది కొడతానంటే భయం ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెడతా అని పెట్టకపోతే ప్రజలలో ఎంత ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక దిక్కు వయసు అయిపోతూ ఉంది పిహెచ్డీలు డాక్టర్లు చేసి ముప్పై ఐదేళ్ళు దాటితే వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు పోతాయి అంటే వాళ్ళ లైఫ్ డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ లైఫ్ దాని మీద జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఏదైతే ఆశించిన ప్రతిఫలం దక్కకపోతే ప్రజలలో ఏ విధమైన వ్యతిరేకత వస్తుందో పంతొమ్మిదిలో అదే వ్యతిరేకత ఈరోజు మీరు పదివేల మంది యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు సభ పెట్టి కేసీఆర్ గారిని మాట్లాడకుండా ఎల్లగొట్టిన సంఘటన మీరు చూసే ఉంటారు పత్రికలలో ఆ సంఘటన పంతొమ్మిదిల తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం ఎట్లయితే పోరాటం చేసినరో కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా వంట వార్పు కార్యక్రమంతో చేశారో కేసీఆర్ని ఓడగొట్టడం కోసం గద్దె దింపడం కోసం ఆ విధంగా విద్యార్థులు మేధావులు 
కూలీలు రైతులు ఆ విధమైన పని చేస్తారని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఉదాహరణకు మీకు చెప్తా గ్రామాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మిర్చి ధర పన్నెండు వేల రూపాయలు ఉంది వరి ధర పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఉంది పత్తి ధర ఆరు వేల రూపాయలు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రూపాయలు ఉంది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మిర్చి ధర నాలుగు వేలకు పడిపోయింది అంటే నాలుగు వేలు ఎక్కడ పన్నెండు వేలు ఎక్కడ పత్తి ధర నాలుగు వేల మూడు వందల రూపాయలు పడిపోయింది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రూపాయలు పడిపోయింది రెండోది అంతకన్నా పెద్ద నష్టం నకిలీ విత్తనాల వల్ల పంట పత్తి ఎకరానికి పన్నెండు కింటాల నుంచి పదిహేను కింటాలు పండే పత్తి ఏడు కింటాను ఎనిమిది కింటాలకు పడిపోయింది అంటే ఇటు ఉత్పత్తి పడిపోయింది ఇటు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర పెరిగింది వరి దోమకాటు వల్ల ఒక ఎకరానికి నలభైకి నలభై ఐదు బస్తాలు పండే పంట ఇరవైకి పరిమితం అయిపోయింది అంటే ఇటు ఉత్పత్తి పడిపోయింది రేటు పడిపోయింది అంటే రైతును నాలుగు సంవత్సరాలల్లా రెండు రకాల దెబ్బ కొట్టిన చరిత్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ దానికి కారణము వీళ్ళ వైఫల్యం మూడోది అతివృష్టితో అనావృష్టితో పంట పోయినప్పుడు రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరము ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఏ ప్రభుత్వమైనా చేస్తూ ఉంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా చేశాం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అతివృష్టితో అనావృష్టితో టీఆర్ఎస్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మీరు పత్తి వేయకండి ఈసారి కందులకు సోయాబీన్కు వరి ధాన్యానికి మంచి రేట్ ఇస్తా అని చెప్పడం జరిగింది ఇస్తా అని చెప్పిన తర్వాత రైతులు ఏం చేశారు కందులు వేశారు మొక్కజొన్న వేశారు సోయా వేశారు మరి అతివృష్టితో ముందుగానే వర్షపాతం వస్తుందని ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది అది ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చేశారు తప్పకుండా ఈసారి పంట ముందుగానే వస్తుందని చెప్పి పాపం రైతులు వాళ్ళ అనుభవాన్ని పక్కకు పెట్టుకొని పంట వేస్తే అనావృష్టితో పదిహేను రోజుల్లో వేసిన ఫస్ట్ వర్షానికి వేసిన విత్తనాలు ఎండిపోయినాయి మళ్ళీ విత్తనాలు వేస్తే అనావృష్టితో అతివృష్టితో పంట మురిగిపోయింది అంటే ఒక పంట రెండు సార్లు పెట్టుబడి పెట్టిండు రైతు అంటే క్రెడిట్ లిమ్ ఫైనాన్స్ లిమిట్ పత్తికి నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ప్రభుత్వమే చెప్తా ఉంది బ్యాంకరే చెప్తా ఉన్నాడు మిర్చికి యాభై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్తా ఉన్నాడు వదిక్కు మరి ప్రభుత్వమే బ్యాంకర్ స్టేట్మెంటే చెప్తానో ఉన్నప్పుడు అంత ఖర్చు అవుతున్నప్పుడు పండించిన పంట పది కింటాన్ వచ్చినప్పుడు మరి ఇంకా పదిహేను వేల రూపాయలు నష్టపోతా ఉన్నాడు ఆర్థికంగా ప్లస్ రెండోది ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా శారీరక శ్రమ మొత్తం ఫ్రీగా పోతా ఉన్నది అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉందా లేదా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఈ విధంగా ఆ రైతులనే ఆదుకొని ప్రభుత్వాలు ఇక రైతు క్షేమాన్ని ఏడగోరుకుంటాయి రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది ఇది వ్యవసాయక దేశం అని చెప్పి భారతదేశం అని చెప్పి మనకు ఉంది మరి రైతు బాగుంటే రైతు కూలి బాగుంటాడు రైతు కూలి బాగుంటే వ్యాపారస్తులు బాగుంటాడు వీళ్ళందరూ బాగుంటే దేశం విద్యకు కొరత లేకుండా పోతుంది రైతులను ఆదుకునేందుకు మేము సాగునీటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టామని సాగునీటిని పొలాలకు మళ్ళీస్తున్నామని అలాన కేసీఆర్ అపర భగీరథుడుగా నిలుస్తున్నారని టీఆర్ఎస్ వర్గాలన్నీ కూడా చాలా ప్రచారం చేసుకున్నాయి మరి ఈ వాదనపై మీరేమంటారు ఆ ప్రచారంలో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పది సంవత్సరాల పరిపాలనలో నైజాములు కట్టిన నెహ్రూ కాలంలో కట్టిన డాములు తప్ప మళ్ళా కట్టలేదు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకటే సంవత్సరంలో ఇన్ని ప్రాజెక్టులు ఓపెన్ చేసి డెబ్బై శాతం ప్రభుత్వం పోయే సమయానికి డెబ్బై ఎనభై శాతం పూర్తి చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది ఎవరైనా వ్యవహారం తెలిసినోడు చదువు రానోడు కూడా ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాడు డెబ్బై శాతం పూర్తి అయిపోయిన కాకముందుకే మళ్ళీ కొత్త ఇల్లు మొదలు పెడతాడా ఎవరైనా ఒక దిక్కు గత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో లక్ష ఎకరాలకు ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ తయారు చేసి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి దాన్ని టెండర్లు పిలిచి డెబ్బై శాతం పూర్తి చేసిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై శాతం ఖర్చు పెడితే లక్ష ఎకరాలు భూమి పారకుండా చేసి మళ్ళా కొత్త డిజైన్లు చేసి రీడిజైన్లు చేసి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వృధా చేసిన సంగతి ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రజలకందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి ఆ విధంగా అవి కంప్లీట్ చేయకుండా అది ఆదాయం రాకుండా అక్కడే ఆపిపెట్టేసి పారకం లేకుండా చేసిన ఘనత ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీది 
మళ్ళీ రీడిజన్ల పేరు మీద ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాడు మరి చేసినప్పుడు అవన్నీ పూర్తి చేసిండు ఆయన అధికారంలో ఉండి అంటే ఈరోజు గ్రామాలలో ఉన్న పరిస్థితి రైతుకు ఈరోజు పొలం నెర్రలు బాడిపోతున్నాయి ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అన్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటల బోరు మొత్తం ఎండిపోయి ఈ ఒక్క నెలల ఒక్కొక్క రైతుకు రెండు సార్లు మూడు సార్ల బోరు మోటార్లు కాలిపోయినాయి అంటే ఏ విధంగా నష్టపోతాడో ఇటు ఉత్పత్తి తగ్గింది ఇటు ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంది రైతుకు ఈ విధమైన నష్టం చేసి రీడిజన్ల పేరు మీద ఓన్లీ వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకోవడం కోసము పైప్ లైన్లన్నీ ఊరు చుట్టేసుకుంటా మిషన్ భగీరథ మీద కమిషన్ల కోసమే ఈ ప్రాజెక్టుల రిపోర్ట్ తయారు చేసుకున్నారు వీళ్లకు ఆంధ్ర వాసులకు ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఆంధ్ర తొత్తులైన వ్యాపారస్తులకు కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర పది పర్సెంట్ కమిషన్ తీసుకొని దాదాపు ఇప్పటికే ఇరవై ముప్పై వేల వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి వాళ్ళ కుటుంబానికి బంగారు తెలంగాణ వాళ్ళ కుటుంబ భవిష్యత్తుకు తరతరాలు మర్చిపోయినంత ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం కోసం తప్ప ప్రజలు ఆకాంక్ష అమరవీరుల త్యాగంతో వచ్చిన తెలంగాణను ప్రజల తెలంగాణ మర్చే మర్చిపోయిండని చెప్పి అమరుల త్యాగాన్ని మర్చిపోయిండని చెప్పి శవాల మీద టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పేలాలేరిక తింటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నా అలాంటి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు ప్రజల మీద నమ్మకం లేదు ప్రజల ఆలోచన మీద నమ్మకం లేదు అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సెంటిమెంట్ ఆసరా చేసుకొని అధికారంలోకి వచ్చారు రేపు కూడా రేపు కూడా మళ్ళీ పైసలు ఇచ్చి గెలుద్దాం అదేవిధంగా కులాలను మతాలను విడదీసి పరిపాలన చేసి మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలని చూస్తూ ఉన్నారు ఇక వ్యవసాయ పరంగా చూసుకుంటే దళితులకు భూములు ఇస్తున్నామని భూములు ఇస్తామని అంటున్నారు మరి ఇప్పటికే చాలా చోట్ల కూడా పంచమని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు విస్తృత ప్రచారం చేసుకున్నాయి మరి ఎక్కడైనా ఇలా భూములు పంచిన దాఖలాలు మీరు చూసారా అసలు టీఆర్ఎస్ ప్రచారంపై మీరు ఏం చెప్తారు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఇందిరా గాంధీ గంచలు మొదలు పెడితే మొన్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వరకు అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు మిగులు భూములను పంచారాయి భూములను పట్ట పాస్బుక్ల ద్వారా పంచిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి చరిత్ర ఉంది మీకైతే అది తెలుసు అందరికి తెలుసు ప్రజలకు తెలుసు మిగులు భూములు అంతా పంచిపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు దొరల దగ్గర భూస్వాముల దగ్గర వ్యాపారస్తుల దగ్గర ఉన్న వేల లక్షల ఎకరాలను కొనుగోలు చేసి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇప్పుడు ఎన్ని ఎకరాలు వీళ్ళు కొనుగోలు చేశారు బడ్జెట్లో కొనుగోలు కార్యక్రమానికి ఎంత పెట్టారు మీరు లెక్కలు తీసుకుంటే వీళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎంత చేసిండ్రో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా మేధావులకు తెలుస్తుంది రైతాంగాన్ని తెలుస్తుంది ఇది చరిత్ర ఇంకొకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి ఇచ్చిన పట్ట బాస్బుక్లను రద్దు చేసి ఈరోజు మళ్ళీ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తాను సమగ్ర సర్వే అని పెట్టి రెవెన్యూ సర్వే అని పెట్టి పాస్బుక్లను రద్దు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారో తెలుసా ఎక్కడెక్కడ మిగులు భూములు ఉన్నాయి రద్దు చేసి భూములు కాజ్ చేయడం కోసమే చేస్తున్న కుట్ర తప్ప అట్టడుగు శ్రామిక వర్గానికి అర్జన కులానికి గిరిజన కులానికి వాళ్ళకు భూమి పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం కోసం కాదు ఇది ప్రజలను మబ్బెపెట్టి మైండ్ గేమ్ ఆడి ప్రజలను ఎప్పుడు ఆలోచన పెంచకుండా చేస్తున్న మోసమే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని తప్ప ప్రజల సంక్షేమాలు చేసే పని కాదు ప్రజలను అభివృద్ధిలోకి తీసుకోపోవడం కారణం కాదు ఈ దేశం కూడా ఉత్పత్తి రకంగా ఆర్థికంగా మానసికంగా ఉద్యోగ రకంగా ఎవరిని కూడా అభివృద్ధి దశలో తీసుకోకపోవడం లేదు ఏ రంగాలైనా మనం ఈరోజు వెనుక పడతా ఉన్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ చేసే పని కూడా అదే కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యం స్పష్టంగా ప్రజలకు కనపడతా ఉంది పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది అక్కడ ప్రధానిగా రాహుల్ గాంధీ అధికారంలోకి రాబోతా ఉన్నాడు ప్రజా సంక్షేమాన్ని కోరుకునే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ప్రజలను రక్షించే పార్టీ గరీబ్ అటావో అనే నినాదంతో వచ్చిన పార్టీ పేదోళ్లను ఇల్లు లేని విధంగా గుడిసెలేని విధంగా 
తీర్చిదిద్దిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే ప్రజలు బాగుంటారని చెప్పి కోరుకున్నారు ప్రజలు అదేవిధంగా తీర్పు చెప్పబోతున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం సో మరి డీసీసీబీ చైర్మన్ గా కూడా మీరు వ్యవహరించారు మరి జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో విస్తృతంగా తిరుగుతూ ఉన్నారు కదా మరి గ్రామాల్లో టీఆర్ఎస్ కే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు ప్రజలంతా కూడా మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కట్టించాము అలానే బలహీన వర్గాలన్నిటికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలను అందజేశాము ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్రామాల్లో నిజంగానే ఉన్నాయి అసలు అలా అలా మీకు ఎలా ఎక్కడైనా కనిపించిందా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు బెడ్రూమ్లు ఎన్ని కట్టారో చెప్పాలి ఒక మండలంలో ఎక్కువ ఎక్కువ కడితే ఒక వంద రెండు వందల కన్నా ఎక్కువ కట్టలేదు అవి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడే ఎందుకు స్టార్ట్ అయినాయి మరి నాలుగు సంవత్సరాలలో చెప్పిన హామీలు ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడే ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తుండు అంటే కోట శ్రీనివాసరావు కనుక కోన్ని ఆలాడ తీసి దాన్ని చూసుకుంటా తినమని చెప్పడం కోసం అక్కడో ఇల్లు అక్కడో ఇల్లు మెయిన్ రోడ్ల మీద అది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అర్జన్ల గిరిజన ఇచ్చిన భూములను మళ్ళీ గుంజుకొని అదే స్థలంలో ఇండ్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇండ్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తూ ఉన్నారు మిషన్ భగీరథ పేరు మీద చెరువు కట్టల పుట్టిక దిగే కార్యక్రమం లోపల ఈ పనులు మీకు ఇస్తాం ఈ ఇండ్లు మీరు నిర్మించాలే అందులో మీరు ఎంతనే తినండి ఇక్కడ మాత్రం ఇండ్లు నిర్మించాలే అని చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దోపిడీ చేసుకోమని చెప్పి స్వయంగా అధికార పార్టీ చెప్తా ఉంది అంటే దోపిడీ ఈ ప్రభుత్వమే నేర్పుతూ ఉంది ప్రజల సంక్షేమం నేర్పలేదు సంక్షేమం చేయమని చెప్తలేదు ఇండ్లు నిర్మించింది లేదు ప్రజలను ఆదుకున్నది లేదు మూడు ఎకరాలు లేదు ఇండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం లేదు ఇక సంక్షేమాల గురించి మాట్లాడుకుంటే నిజం మాట్లాడుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది ట్రాక్టర్లు రైతులకు ఇస్తామని చెప్తున్నారు ట్రాక్టర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరన్నా మంచి లీడర్ ఉంటే ఒక వెయ్యి రెండు వేల ఓట్లు అతనికి ఎందు ఉంటే అతన్ని పిలుస్తూ ఉన్నారు నీకు ట్రాక్టర్ ఇస్తాం నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు రా లేదంటావు నీకు ఇల్లు రాదు మూడు ఎకరాల భూమి రాదు నీ ఉద్యోగం రాదు భూ సర్వే చేస్తాను నీ పాస్బుక్ కూడా రద్దు చేస్తాను వాళ్ళు చేస్తున్న అభివృద్ధి గిది అంటే ప్రజలను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నాం మీకు కూడా తెలుసు కలవకుండ చంద్రశేఖర్ రావు గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోతే బ్లాక్మెయిల్ చేసి బయటకు వచ్చి ప్రజలలో ఉన్న తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను ఆసర చేసుకొని ఇలా అధికారంలోకి వచ్చింది అంటే ఈ కలవకుండ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్మెయిల్ రాయకేమే ఇప్పుడు ప్రజలను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా అప్పుడు లీడర్లను బ్లాక్మెయిల్ చేసిండు ఇప్పుడు లీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఒక్కటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ వద్దు అసెంబ్లీ మొదలవుతుంది ప్రతిపక్షాలు ఏం అడగకుండా నోరు కొట్టేయడం కోసం నోరు కట్టేయడం కోసమే ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసిండ్రా లేకపోతే ఇంకెందుకైనా సస్పెండ్ చేసిండ్రా ప్రజలలో సమస్యలను ప్రజా సమస్యలను ఇలా గ్రామాలలో అట్టడుగు శ్రామిక వర్గం నష్టపోతూ ఉంది కాబట్టి ఆ నష్టపోయిన విధానాన్ని ఎక్కడ ప్రజలలో బహిర్గతం చేస్తారనే భయంతో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసిండ్రు నల్గొండలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తను మర్డర్ చేసిండ్రు అది ఎక్కడ బయట పెడతారనే భయంతో ఇలా దాన్ని సస్పెండ్ చేసిండ్రు మరి కలవకుంట్ల కవిత గారు పార్లమెంట్లో స్పీకర్ ముందుకు పోయి ఫ్లెక్సీలతో కరపత్రాలతో మోడీ దగ్గరికి పోయి లొల్లి పెట్టిన సంగతి పేపర్ అనే చూసాం అంటే వాళ్ళు వ్యతిరేకం చేయొచ్చు పార్లమెంట్లో ఇక్కడ మనం వ్యతిరేకం చేయకూడదు అంటే ఇది ఇట్లా పరిపాలన కాదా మీరే చెప్పాలి కాబట్టి అహంకార పూరితంగా ప్రజలను మోసం చేయ కోసం చేస్తూ ఉంది ఇవాళ ఎలక్షన్ ఇదంతా డైవర్ట్ చేయడం కోసం ప్రజల సమస్యను డైవర్ట్ కోసం థర్డ్ ఫేంట్ అంటాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా మైండ్ గేమే ప్రజల సమస్యల మీద స్పందన లేదు స్ఫూర్తి లేదు ఆలోచన లేదు ఎప్పుడు కూడా మైండ్ గేమ్ ఆడాలి దాటేయాలి ముందుకు పోవాలి మోసం చేయాలి అధికారంలోకి రావాలి ఈనాడు పత్రికలో మీరు చూసారు కేటీఆర్ గారు చేసిన పని గింత అయితే మెయిన్ అక్షరాలలో ఫ్రంట్ పేజీ మొత్తం కవరేజ్ వాళ్ళే అరే దేశ రాజకీయాలు ఉన్నాయి దేశ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది అవన్నీ చేయి అసలు ఈయన రాజకీయ చరిత్ర కేటీఆర్ గారి చరిత్ర ఎంత ప్రజా సేవలో ఆయన పాత్ర ఎంత పార్టీ విధానాలలో ఆయన పాత్ర ఎంత అన్న అనుభవం ఎంత తెలుసుకోకుండా వయసు మించిన ఆలోచనతో వయసు మించిన ప్రవర్తనతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ నోరుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనం అధికారంలో ఉన్నాం మనం పదవిలో ఉన్నాం ప్రజా ప్రతినిధులం పరిపాలనలో ఉన్నాం ఎంత మాట్లాడాలనో విజ్ఞత లేని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరి మీడియా సపోర్ట్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఉందని అంటున్నారు 
మరోవైపు బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలు కూడా చేస్తున్నారని అంటున్నారు అలానే క్యాడర్ని కూడా భయపెడుతున్నారని చెప్తున్నారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంత బలంగా ఉన్నప్పుడు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ని ఎదుర్కోగలదంటారా అన్ని శక్తులను కూడా కూడగట్టుకోగలదని చెప్పేసి అంటారా దీనిపై మీరేమంటారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఈరోజు మీరు పత్రికల గురించి అడిగారు ఒకటి దాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది మీరు కూడా ఒక పత్రిక యజమాన్యంలో ఉన్నారు చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఉడదొరుకులు జరుగుతూ ఉంటాయి వ్యాపారంలో జరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసుకుంటూ పత్రికలు అందరినీ చేతిలో పట్టుకున్నాడు అధికారంలో రాగానే టీవీ నైన్ సీజ్ చేసిండు అంటే రేపు పొద్దున ఇండికేషన్ ఏం పంపిండు పత్రికల వాళ్ళకు టీవీ నైన్నే సీజ్ చేసిన మీ పత్రికలు ఎంత మిమ్మల్ని కూడా తొక్కేస్తా మీ జీవితం ఇంతే మీ దాంట్లో భాగస్వామ్యం మాకు ఇవ్వాలి యాభై శాతం మాకు ఇవ్వాలి మిగతా అంతా మీరు నడుపుకోవాలి సిటీ కేబుల్ కాంచను మొదలు పెడితే మొత్తం అన్ని టీవీ ఛానల్లో యాభై ఐదు శాతం పర్చేజ్ చేసిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వంది అంటే అర్థమైంది వీళ్ళందరినీ బెదిరింపుతో పోయినరా వాళ్ళు లేకపోతే ప్రేమతో పోయినరా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఒక పత్రికలలోనే కాదు ఒక మీడియానే కాదు ఇటు రైతాంగం మీద కూడా ఇటు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తుల మీద ఇండస్ట్రీస్ మీద ఇటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్ మీద కూడా అన్ని రంగాలలో బ్లాక్మెయిల్ చేసి సొమ్ము చేసుకుంటూ బెదిరింపులతోనే ఈ ప్రభుత్వం నడుపుతూ ఉన్నారు బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయంతోనే ప్రభుత్వం నడుపుతూ ఉన్నారు తప్ప మనిషికి మనిషికి ఉన్న సంబంధము ఆప్యాయత అనురాగము ప్రజాస్వామ్యము ఇవన్నీ కూని చేసి ప్రభుత్వం ఇది ఒక్కటే తప్ప ఇంకా ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా లేదు ఇది ఒక్కరికే దక్కుతుంది సో మీరు చాలా కాలం నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు అవును మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పుడు కూడా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు అవును ఆయన నాయకత్వం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఆయన నాయకత్వంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలను ఎలా ఎదుర్కోగలుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అంటారు ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి వారి సతీమణి పద్మ గారు ఉన్నారు వారు ఎమ్మెల్యే వారు ఎమ్మెల్యే ఒక జిల్లాల ఇద్దరిని ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకోవడం ఎంత అసాధ్యమో అసాధ్యమో మీకు తెలుసు ఒకటి రెండోది ఆయనకు పిల్లలు లేరు నిజమా ఆయనకు సంపాదన అవసరం లేదు మూడోది నాలుగోది ఈ దేశం కోసం బార్డర్లో యుద్ధ విమానం హై స్పీడ్ యుద్ధ విమానం నడిపి ఆయన ప్రాణాన్నే త్యాగం చేయడం కోసం సిద్ధమైండు అంటే ప్రాణమే పోతే పర్లేదు దేశం కోసం నాకు డబ్బెందుకు పదవులెందుకు ఆస్తులెందుకు నాకు పిల్లలెందుకు భార్య ఎందుకు ఈరోజు ఒక టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ఆయన కుటుంబంలో ఖర్చు ఎంతో తెలుసా మీకు ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఎట్లయితే భోజనం చేస్తారో అంత సింపుల్ భోజనం చేస్తారు ఆయన మెయింటెనెన్స్ కూడా అంత సింపుల్ భోజనం చేస్తాడు ఆయన మెయింటెనెన్స్లో కూడా అంత సింపుల్ ఉంటుంది ఈ దేశాన్ని శత్రువు నుండి కాపాడిన వ్యక్తి ఒక తెలంగాణను కేసీఆర్ అనే ప్రజాద్రోహి నుండి కాపాడలేడా అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఆయనకు ఫ్రాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పరిపాలన వ్యవస్థ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వారు ఏదైతే బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన గృహ నిర్మాణ సంస్థ మీద అవగాహన ఉంది స్పష్టంగా అందరికి ఇండ్లు చేరే విధంగా కొన్ని లక్షల ఇండ్లు కట్టించిన చరిత్ర ఉంది నిప్పు లాంటి మనిషి నిజం మనిషి కరప్షన్ లేని మనిషి అబద్ధాలాడని వ్యక్తి రాజకీయ మోసాలు తెలవని వ్యక్తి ఒక తెల్ల పేపరు మంచి పావురం లాంటి మనిషి ఈ తెలంగాణకు దొరకడము తెలంగాణ ప్రజల అదృష్టం అని చెప్పి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అదృష్టం అని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం కార్యకర్తల మీద కూడా లీడర్ల మీద కూడా అహంకార దూరితంగా కాకుండా ప్రజలకు నిజంగా ప్రజల దగ్గరికి పోయి పనిచేయండి గ్రామీణ అట్టడుగు వర్గాలను మీరు కదిలియండి నిజాలను బయటపెట్టండి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులను ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనే విధంగా ప్రజలకు పోతున్న వ్యక్తి తెలంగాణ ప్రజలకు అవసరం ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవసరం ముఖ్యంగా రాజీవ్ గాంధీ కుటుంబానికి ఇందిరాగాంధీ కుటుంబానికి అతి సన్నితమైన వ్యక్తి నమ్మకమైన వ్యక్తి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉత్తముడు అని చెప్పి సో మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా చూస్తుంది మీ పార్టీకి విజయ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా యుద్ధ విమానాన్ని నడిపిన వ్యక్తి ఆఫ్టర్ ఆల్ మోసాలతో బతుకుతున్న కేసీఆర్ను తట్టుకోవడం పెద్ద పని కాదు ఆయనకు అన్ని రకాల సమర్థుడు ఒకటే మోసంలో కేసీఆర్ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది మోసం చేసే అలవాటు ఆయనకు లేదు అది ఒక్కటి లేదు మా ఊరికి ఇక మిగతా అన్ని ఉన్నాయి అన్ని రంగాలలో ఎదుర్కొంటాడు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నీతిబద్ధంగా 
ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం తెలంగాణల ఆంక్ష ఆకాంక్ష కాపాడడం కోసం సోనియా గాంధీ గారు బంగారు తెలంగాణ ఇచ్చింది దాన్ని కాపాడడం కోసం వారు ఎంతకైనా తెగిచ్చి పోరాడి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తాడు అనక ఆ చిత్తశుద్ధి ఉంది అందరినీ సమీకరిస్తాడు అందరినీ గలుపుకపోతా ఉన్నారు చిన్న చిన్న వైరుధ్యాలు ఉంటాయి లేవని చెప్పాం దాన్ని కూడా మన చిన్న కుటుంబంలోనే వైరుధ్యాలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు పరిష్కారం చేసుకుంటారు వారు కూడా పరిష్కారం చేసుకుంటారు సమర్థవంతంగా ఈ తెలంగాణను ప్ర తీసుకొస్తాడు యువకుల ఆకాంక్ష రైతుల ఆకాంక్ష మేధావుల ఆకాంక్ష కూలీల ఆకాంక్ష ప్రతి ఒక్కరి ఈవెన్ మీడియా కూడా పత్రికలను కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పోయిన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే విధంగా ప్రజలను కాపాడుతాడు మంచి ప్రవర్తన గల వ్యక్తిగా మంచి ప్రవర్తన కలిగిన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అధికారం చూపిస్తాడు చూస్తారు ఈ ప్రజలు ప్రజలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు పంతొమ్మిదిలో అధికారం కంపల్సరీ అధికారంలో కాంగ్రెస్ రాబోతుంది సర్వేలే చెప్తా ఉన్నాయి డెబ్బై ఎనభై సీట్లు వస్తున్నాయని చెప్పి టీఆర్ఎస్ సర్వేనే చెప్తా ఉంది వాళ్ళకు భయం లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు సర్వే చేపి స్థానంలో ఉన్నారు కదా ఎందుకు ఇవన్నీ ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నారు ఉదాహరణకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీకు నాలుగు సంవత్సరాల అధికారంలో రైతులకు ఎకరానికి నాలుగు వేలు ఇవ్వకుండా ఎలక్షన్ ముందు ఆరు నెలలు లేవు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తానంటా ఉన్నాడు అది ఎలక్షన్ల కోసం ఇస్తూ ఉన్నాడా లేకపోతే రైతులకు కష్టపడుతూ ఉన్నారు పండించిన పంట గిట్టుబడతారు కావాలని ఇస్తూ ఉన్నాడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒక ఎకరానికి ఇరవై వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు నష్టం చేసిన ఈ ప్రభుత్వము నాలుగు వేలు ఇచ్చి మమా అనిపించుకుందా ఉంటుంది ఎలక్షన్ల కోసం వాళ్లకు నిప్పుల మీద నీళ్లు చల్లేటట్టు చేసి ఓట్లు వేయించుకుందామని చెప్తుంది ప్రజలు మేధావులు ప్రజలు తెలివి కల్లోళ్ళు ప్రజలు అమాయకులు కాదు ప్రతి ఒక్కటి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చూస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఏం చేయాలో అప్పుడు ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి కొలువిన పెట్టి రెడీ పెడతా ఉన్నారు వేడి చేస్తూ ఉన్నాడు కర్రును మంచిగా తీసి వాత పెడతారు ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్తారు చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోయే చరిత్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్ప ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఏ పార్టీ లేదు చరిత్రహీనమైన పార్టీ అంటే ఒక కేసీఆర్ పార్టీ తప్ప ఇంకా వేరే పార్టీ లేదు వాళ్ళు ఒక కుటుంబానికే పరిమితం అవుతూ ఉన్నారు ఒక నలుగురికే బంగారు తెలంగాణ వచ్చింది ప్రజలకు బంగారు తెలంగాణ రాలే నిజమైన బంగారు తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది పరిపాలన చేస్తారని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ జంగారాఘరెడ్డి గారు ఐసెవెన్ న్యూస్ ఇంటర్వ్యూలో మీ అభిప్రాయాలను అలానే పార్టీ ప్రణాళికను భవిష్యత్తును గురించి మాకు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేసినందుకు సో చూశారు కదండి ఇది వాళ్ళ ఐసెవెన్ ద లీడర్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్